एक दफा फिर से खुश आमदेद देखिए माजिद भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आजकल के दौर में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है आवाज़ें बदलना कोई बड़ी बात नहीं है मशीन आपके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है तो कर सकता हूँ जैसे आपको पता है मैंने कहा है मैंने अपनी बुकल सर्जरी करानी है हाँ। तो मैंने एक गाना गाना तो मैंने आपसे क्या कहा था जब आप हमेशा कहती हैं मुझे कि मैंने अपनी बुकल सर्जरी करानी तो मैंने कहा बीबी पैसे वेस्ट ना करें उससे भी कोई फर्क नहीं नहीं मैं आप देखिएगा मॉन्ट्रियाल में होती है मुझे पता है उसके पैसे बहुत लगते हैं मैंने करानी है और मैंने एक गाना गाना है फिर कुछ कंप्यूटर से भी चढ़ा उतार लेंगे मगर जावेद मुझे बहुत टू बी ऑनेस्ट वेरी इम्प्रेसिव कि नॉर्मली अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ इस बात पे और ख़ुदा करे कि आप इसी तरह से फलदार दरख्तों दरख्त की तरह से झुका हुआ पौधा ही रहे कि हमने भी किया तो उन्होंने कहा मैं आपको एक सुनाता हूँ और क्या खूबसूरत आवाज़ क्या खूबसूरत आवाज़ उतार चढ़ाओ इसका मतलब है आपने सही शागिर्दी में सीखा कैसे फिर आगे सफ़र शुरू हुआ पाकिस्तान से निकले फिर बॉलीवुड की तरफ आपका हुआ और बल्कि आप ही के तवस्त से मुझे पता चला कि मुझे पता था हॉलीवुड बॉलीवुड और लॉलीवुड का एक बॉलीवुड भी है आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने सिंगर्स हैं उनमें से ही इज़ इन बॉलीवुड एज वेल और इंडियन इंडिया का जो पंजाबी फिल्म मीडिया है इस वक्त वो बहुत तरक्की कर रहा है तो ही इज़ पार्ट ऑफ बॉलीवुड एज वेल तो थोड़ा सा मैं अपना बॉलीवुड एंड बॉलीवुड का सफ़र बताइए पहले तो थोड़ा सा मैं इस डिटेल्स में जाना चाहता हूँ कि जो मेरा यानी कवाली के बाद जब मैं मैंने एज एन सोलो मतलब ट्रैवल शुरू किया वो हमारा बहुत ही आ, बहुत मशहूर हुआ बैंड वो बड़ा ही उसने एम एच बी बैंड तो उसमें मैं कालासन बैंड उसमें मेरी जो पहली एल्बम रिलीज़ हुई संपूर्ण जिसमें मुझे अलहमदिल्ला पाक परवरदिगार का बेहद शुक्र गुज़ार हूँ कि इंडिया में बहुत 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 इनक्रेजमेंट मिली बहुत ज्यादा अच्छा उस म्यूजिक को इंडिया में लोग सुनते थे यस यस क्योंकि वो वो स्टफ इस तरह का था कि वो सूफी और रॉक और यानी वेस्टर्न के साथ आपने एक मेलोडी सूफी गानी है जो कि बहुत हाँ दोनों दुनिया में बड़ा एक नया आइडिया था तो अलहमदिल्ला जितने भी मैं सब यहाँ जितने भी टोरटो के या कनाडा के इंडियन लोग हैं सुन रहे हैं हमारा शो तो उन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि हम जब भी इंडिया जाते हैं हमें बहुत मोहब्बत मिलती है बहुत प्यार मिलता है तो दैट इज़ अनफॉरगेटेबल के उन लोगों को हम भूल नहीं सकते इतना वो हमें प्यार देते हैं तो उसमें सारे मेरे गाने बहुत मशहूर हुए इंडिया में स्पेशली बहुत मशहूर हुए आजा खां वारिस शानू अमृता प्रतम और सज्जन दे हथ हाँ शाह हुसैन जी रब्बा मेरे हाल दा महरम तू शाह हुसैन जी और फिर अपना क्या कभी आमिल सावल यार वे ये तो हर उनके जो रियलिटीज शोज़ होते थे उस उनमें ये मेरे गाने बच्चे गाते थे तो उस वजह से फिर मुझे बॉलीवुड में जाने का एक मौका मिला तो पहले बॉलीवुड में गया फिर बॉलीवुड फर्स्ट बॉलीवुड हाँ नहीं हाँ फर्स्ट बॉलीवुड में मैं गया तो उसमें थोड़ा मैं इसलिए भी उस रेफरेंस को जोड़ते हुए एक गाना गुनाना गुनगुनाना चाहिए क्योंकि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन है इस पे जो अमृता प्रीतम जी ने अपने वारिस शाह को अपने एक रहनुमा समझते हुए या मतलब उनको बताने के लिए कि आज पंजाब में क्या हो रहा है तो किस तरह लोग कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए था तो उस दर्द दिली ये जो पोइट्री है उनकी उसमें एहसास दर्द मोहब्बत और भाईचारा है इस इनकी पोइट्री पोइट्री में तो वो मैं आपको सुनाता हूँ रे आज आखा वारिस शानू कि तो कबरा बेचू बोल आज आखा वारस शानू कि तो कबरा बेचू बोल के अज किताब इश्क दीदा कोई अगला वर का फो वारस शानू कि 
ਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਰੇ ਮਾ ਬਵਾਰੇ ਦਾ ਨੀ ਨੇ 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 ਬਾ ਦੇ ਨੇ ਦਾ ਨੀ ਬਵਾਰੇ ਦਾ ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਉ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾ ਬਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਨੂ ਕਿ ਤੋ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਗਾਣੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ 뮤직 ਉਹ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਇਸ ਸੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਔਰ ਮਵਾਕੇ عطا ਕਰਾਏ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲਕੀ ਹੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋੜੇ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਅਗਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਿਸਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵਕਾਰ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ 뮤직 ਸੇ ਲਗਾਓ ਹੈ ਵਾਟ ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਹਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨ ਕਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੈਨ ਥਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਬੜੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਜਾਣਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਕੇ ਕਨਸਰਟਸ ਜਬ ਯਾ ਮੈਚ ਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਵੋ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਜੋ ਹਮ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਥੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨਸਰਟ ਥਾ ਜਿਸ ਮੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਥੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੀ ਬਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਵੋ ਲੱਗ ਗਏ ਤੋ ਫਿਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਵਾਂ ਪੇ ਇਨਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋ ਵਹੀ ਸੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਸਕੋ ਇਨੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਬਹਿਨੇ ਇਸਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਬਜਾਤਾ ਹੈ ਅਭੀ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਸਾਥ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਇਧਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਅਦਨਾਨ ਗਿਲ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਉਨ ਇਹ ਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਇਨੋਂ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਸਕੋ ਸਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਉਸਮੇ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੇ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਜਬ ਐਮ ਐਚ ਪੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਆ ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਇਨਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਮੈਨੇਜ ਇਨਕੋ ਕਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਫੀਸ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਮੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਨ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸੇ ਦੇਖਤਾ ਸਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿਸ ਮੀਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਿਕਾਲ ਹਸਨ ਬੈਂਡ ਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਸ ਟੂ ਯੂ ਐਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਕੋ ਦੀ ਐਨ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੱਕ ਕੋ ਤੱਕ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੀ वो इसी तरह था कि मैं एक कांसर्ट करने गया था उस वक्त मेरा एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था रोमांस एंड सॉरी सिंपली रिच करके ना यूके में आई थिंक मेरी एल्बम सो मैंने गाया था खास अब का मैंने रिकवर किया था गाना कि मैं मुकड़े तो नजरा हटावा नहीं तेरे जया हो दिसदा उसको मैंने थोड़ा जो ट्रेडिशनल अस्थाई थी वो यही थी कि कि मैं मुकड़े तो नजरा हटावा तेरे विच और अब दिसदा
कहते फिर इस तरह करें कि मैं रहमान बोल रहा हूँ अभी मेरा एक उनका मैनेजर था अभी तक भी मुझे उसका नाम याद है नोइल करके था उसने कहा कि नोइल अभी आपको कॉल करता है तो वो आपसे टाइम डिसाइड करता है तो रात को मैं डेढ़ बजे लैंड करूँगा और फिर वर्ली में एक स्टूडियो है फोर डी करके मैडम लता जी मंगेशकर के घर के साथ ही सामने है तो कहते वो वहाँ आप पहुँच जाइए मेरा मैनेजर आपको लेके आएगा तो रात को हम कुछ रिकॉर्ड करने वाले हैं एक बजे उन्होंने लैंड किया और दो बजे स्टूडियो हम पहुँच गए थे और ढाई बजे फिर उन, आ, फिर हाजी अली गए क्या रिकॉर्ड क्या कराया था वो अलाब थे कुछ उस फिल्म के लिए युवा फिल्म थी उसमें सरगमे थी अलाब थे बस दैट्स इट और जो उसमें बहुत मुझे जो मेरे दिल को बात लगी कि फिर जब रिकॉर्डिंग के बाद कहते यार नमाज पढ़ने चलते हैं हाजी अली सुबह अल्लाह तो हम हाजी अली सरकार गए तो कहते यार मुझे नमाज पढ़ाओ मैंने कहा ठीक है मैं मैं मैंने इमामत की तो पीछे नमाज उन्होंने पढ़ी मेरे छोटा भाई मेरे साथ था आमिर बशीर उसका नाम है वो भी बहुत अच्छा सिंगर है तो वो फिर हमने मतलब बहुत ही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीज वो चीज थी वो टूर था मतलब माजद भाई ये तो कहने वाली बात है जितना इंसान अंदर से बैलेंस होता है ना अल्लाह ताला की जात उस उसके लिए उतनी कायनात बैलेंस कर देती है बसी कर देती है हाँ जितना ये देखें आप जो क्या करते हैं ना कि वो कहते हैं ना जो आप थ्रो करते हैं वही वापस आता है क्या तो वो एज एन इंसान जितने मैं उनको एक बड़ा बड़े आर्टिस्ट तो वो है लेकिन एज एन इंसान भी वो बहुत बड़े देखिए माजी भाई जिस जिस मरतबे पे यार रहमान हैं उस मरतबे पे उनको कॉल नहीं करना चाहिए था उनका मैनेजर कॉल करता मगर और मैं कहती हूँ कि और मैं हमेशा इस चीज़ की कायल हूँ कि इंसान जितना हम्बल हो अल्लाह ताला उसको उतना ज़्यादा देता है बहरहाल डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं जावेद बशीर यकीन अगर अच्छे लोग इनके साथ रहेंगे तो ये भी उतना ही हम्बल रहेंगे इन शाह तई कैन सी दैट हम्बलनेस इन हिम देखते रहिए प्रोग्राम को इसी तरह से वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के 